Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Jadi kita membahas mengenai Erlangga Hartarto yang kemarin hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan-keterangan apa saja yang dia tahu mengenai bantuan sosial. Ya kita ingin sedikit uh, mengupas apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto ini saudara ya Jadi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto Yang uh, turut hadir di Mahkamah Konstitusi atau MK Sebagai saksi uh, dan pemberi keterangan pada sidang sengketa Pilpres 2024 Ada sejumlah hal yang disampaikan Menko Erlangga di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Salah satunya soal program perlindungan sosial atau perlinsos saudara. Nah ini ada satu kata yang saya juga mungkin kurang tahu ya Ternyata ada nama yang dinamakan atau mungkin Erlangga memberikan nama Atau mungkin kementerian daripada yang dipimpinnya itu memberi nama adalah perlinsos Adalah perlindungan sosial Ini yang saya baru tahu Erlangga menjelaskan bahwa Perlinsos merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Apalagi kata Erlangga, Indonesia mengalami cuaca ekstrim yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu. Kami tegaskan beberapa hal yang pertama, program perlindungan sosial, saudara. Yang pertama adalah program perlindungan sosial. Atau Perlensos adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat e, menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan e, kehidupan dan penghidupan. Itu kata Erlangga. Selain itu, Erlangga juga menjelaskan bagaimana perbandingan program bantuan sosial yang diberikan oleh beberapa negara, ya kan, maksudnya negara lain, karena dampak daripada El Nino ini sendiri. Ia mengatakan terjadinya El Nino sangat memengaruhi masyarakat miskin Sehingga beberapa negara termasuk Indonesia memberikan bantuan sosial Sejak bulan Desember 2023 Berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino Di mana beberapa tempat produksi pangan Terutama beras, ya karena terutama beras mengalami gangguan, itu kata Erlangga dalam sidang sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi atau MK uh, yang dibuat oleh uh, Erlangga Hartarto pada kemarin, Jumat tanggal 5 April 2024. Baik yang tidak bisa melakukan, ya karena ini saudara, ini ungkapan daripada Erlangga ya bahwa uh, baik yang tidak bisa melakukan penanaman atau memundurkan Jadwal penanaman dan hal itu membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan Ya tentunya eh, sangat mengganggu kepada mereka yang terdampak signifikan terhadap masyarakat miskin saudara. Ini yang mengganggu eh, apa namanya, tanam daripada masyarakat miskin dan masyarakat miskin kita tahu saudara Dia biasanya mempunyai hal petak-petak saudara, ya kan? sawah tapi kecil-kecil tapi kalau dia terdampak dengan El Nino, dia tidak dapat hasil, saudara, karena mengalami gangguan. Karena ini adalah gangguan karena cuaca ekstrim eh, yang dialami oleh negara-negara, mungkin termasuk berkembang Indonesia. Beberapa negara lain yang memberikan bansos diantaranya adalah Singapura, memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Bantuan tersebut dilakukan pada bulan September kemarin 2023. Sementara itu di India memberikan bantuan serial, saudara, bantuan serial makanan ya, bantuan serial maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun. Dan ini juga dilakukan antara bulan September. Sampai bulan November 2023, Malaysia memberikan bantuan keluarga, saudara. Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 
8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun untuk periode eh, Januari sampai Desember 2023. Itu dilanjutkan pada tahun 2024 sampai dengan September nanti akhir tahun, saudara. Dan lalu eh, Erlangga juga memaparkan negara Filipina, saudara. Negara Filipina juga terdampak juga. Lalu Anggara uh, Erlangga memaparkan bahwa negara Filipina memberikan bantuan tunai, saudara. Nah ini, saudara. Seperti Indonesia banyak memberikan bantuan tunai dan uh, Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Nino dengan setara dengan 3,47 triliun pada bulan September 2023. Sampai Amerika Serikat, saudara, Amerika Serikat juga terdampak juga. Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp dan untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta dan uh, perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim setara dengan 800 juta. 35 triliun saudara ini dilakukan oleh Amerika berarti Amerika memang penduduknya besar sekali dan Amerika juga terdampak dengan adanya El Nino maka pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan kepada masyarakatnya itu kalau di total total itu sekitar sampai 835 triliun hanya untuk bantuan El Nino saja dan kita tahu sendiri saudara bahwa Bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh negara-negara ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ya karena mereka-mereka ini terdampak, saudara. Nah, karena apa? Biasanya petani-petani eh, itu kan memiliki tanah itu tidak besar, saudara. Kecil-kecil yang di Indonesia juga sama, di luar negeri juga sama. Dia mempunyai petak tanah itu tidak besar. Dan begitu dia mengalami yang namanya cuaca ekstrim, dia mengalami uh, kesulitan untuk melakukan tanam atau memundurkan masa tanamnya. Nah inilah saudara, dampak daripada El Nino. Dan pemerintah harus tangkap pedarurat, memberikan bantuan kepada masyarakat. Kalau tidak, mereka akan menjerit. Menteri Bidang uh, Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah berkoordinasi secara baik ketika menyampaikan keterangan pada persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jadi Erlangga Toto mengatakan, Alhamdulillah lancar-lancar semuanya. Pemerintah berkoordinasi dengan baik, itu kata Erlangga ketika ditanya wartawan. Usai rapat terbatas di Istana Presiden kemarin pada hari Jumat. Menurut Erlangga, dirinya beserta dengan tiga menteri, Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau mujahir atau muhajir saudara maaf muhajir ya muhajir Effendi terus Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ya kan? sama sekali tidak ada kendala ketika menyampaikan keterangan soal penyaluran bantuan sosial saat pemilu saudara jadi Ketika orang ini adalah termasuk daripada Erlangga Hartarto, termasuk adalah daripada Sri Mulyani dan Tri Risma hari ini, itu diundang saudara ke Mahkamah Konstitusi dengan catatan dia memberikan keterangan apa saja yang dia tahu dan terutama adalah tentang Erlangga Hartarto. Dia akan menceritakan tentang apa namanya keburukan daripada dampak daripada El Nino. Nah, saudara, El Nino ini akan dibahas oleh Erlangga Hartato karena El Nino ini adalah cuaca ekstrim yang terjadi di hampir seluruh dunia. Erlangga Hartato akan menceritakan saudara dan dia akan mengatakan bahwa karena dampak ini terus negara-negara akan memberikan bantuan kepada masyarakat semuanya, saudara, memberikan bantuan kepada masyarakat karena masyarakat masyarakat ini kena dampak daripada. Uh, ekstrim cuaca ekstrim daripada El Nino. Nah, kita harapkan Erlangga Hartarto bisa memberikan memberikan keterangan yang lengkap mengenai El Nino dan negara-negara mana saja 
yang akan mendapat bantuan karena kasus El Nino ini, saudara. Karena kita tahu negara-negara ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, ya kan? Sampai dari Singapura terus sampai ke Amerika Serikat itu juga terdampak karena ada adanya yang dinamakan adalah El Nino. Semoga Erlangga Hartarto bisa memberikan keterangan yang lebih gamblang kepada kita semua apa yang apa yang terjadi dengan dampak daripada El Nino. Terima kasih buat saudara-saudara saya. Silakan nanti kita bahas mengenai yang berikutnya. Karena ini adalah problem utama masyarakat kecil, saudara. Ini adalah yang terdampak. Oke, terima kasih sekali buat saudara-saudara saya yang mendengarkan ini. Terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan dikasih komen ya. Kita bertemu lagi untuk yang berikutnya. God bless you all.